Sasa makenzi hizi vita zio za makenzi na vita za makenzi zilikuwa vita za kila kanisa. Serikali yafaa ijue ya kwamba rais wa inji hii alipata uongozi kupitia kwa makanisa. Na kama yeye ni mtenda haki ahukumu makenzi kama makenzi awachie DCI officers wafanye uchunguzi wao kwa makenzi na kwa Ezekiel. Na huko ni Mombasa manake pwani kuna maneno tofauti tofauti. Pwani kuna maneno mengi. Asichukue mambo ya pwani akaileta huku kwetu bara Bungoma. Unanisikiza vizuri? Open beautiful people. Welcome to this beautiful channel. If you're new here, karibu sana to the returning subscriber. Thank you so much for always coming back to my channel. And of course, it's me, you are queen of content, Trudy Kitui. Trudy Kitui. And behind me, beside me, not behind me, beside me, I have our superstar, our lawyer, superstar, someone who is doing an amazing job in this industry, Steve K. Si mara ya kwanza kwa kwenye hii show, but... Amerudi tena. Na tutaka kupiga story na ye. Kama umekua mkifuatilia story ya Yesu wa Tongareni. Mambo ni mengi. Saisa hivi amefungwa. Lakini huyu Steve ni rafiki yake wakaribu sana. Wamekua kizugumuza. Wamekua mahali. Nilishai waona mahali wakiwa pamoja. And we want to have some good time together. At least atuambie. Mambo yiko vipi. Steve K. Karibu sana. Habari ya wewe. Mzuri sana. Yes. So, umeniita leo kwa hii show. Yes. Swali la kwanza walikuwa wameniuliza ati mimi niko na uhusiano mgani na Yesu wa Tongareni. Mm. Nikakwambia Yesu wa Tongareni kwa sababu anatoka Tongaren. Tongareni is Bungoma County. Mm -hmm. Na mimi nikizaliwa nilimpata yupo. Mm -hmm. Japo kuwa alikuwa upande za Naitiri. Hapo yes. penye anaishi sasa alinunua pale. Mm -hmm. Na hii vita ambayo serikali inampiga mm -hmm. mimi nimefuatilia sana nikajitokeza nikakuwa mtu wa kwanza mm -hmm. kumfaitia kwa sababu Eh, saa hii sisi ndio kioje jamii tukisungumuza maneno watu wanasikia mi mwenyewe eh, ni mpende coastal na shiriki na ushirika naitwa word of life harvesting chini ya bishop wangu anaitwa mkongolo huko bungoma si shiriki na yesu wa tongareni lakini mimi nimemuona huyo jamaa akifanya mambo yake nimeenda mpaka kwake nilikuwa sijaenda kwake lakini hivi juzi nimeenda kwake E, nikaenda nikamchukua kwake mm -hmm. na gari yangu nikamchukua mm -hmm. na bibi yake nikampeleka polisi mm -hmm. na hapo awali nilikuwa nimeconverge na county police commandant of Bungoma Mr. Kooli mm -hmm. na DCI officer mm -hmm. who is in charge CCIO yes. Mr. Masharia mm -hmm. nikawauliza nyinyi kulingana na uchunguzi wenu mmeona namna gani mm -hmm. na nilivyoona kwenye runinga mm -hmm wanasema Yesu wa Tongareni hawakumpata na makosa. Mm -hmm. Ya kwamba yeye hafanyi vitu ambazo makenzi anafanya, mm -hmm. hauzi vitambaa, hauzi maji, hauzi kitu chochote kile. Hauzi anointing oil. Hakuna mtu anaishi kwa boma yake. Hakuna mm -hmm. watoto amewaambia wasiende shule. Hakuna mm -hmm. watu amewaambia wafunge maombi ya kufunga. Hana shamba kubwa atutatembea suspect. Ni shamba tu amenunua nusu weka. Mm -hmm. Na eh Police County Commandant alisema kwamba hana makosa. Mm -hmm. Sasa mimi niliposhangaa nikifikisha yeye Bungoma tena wanapeleka yeye kotini. Koti inasema one day kwa sababu tunaheshimu sheria. Tukasema tumpe hiyo siku moja tuone vile atakuwa e, koti imesema kwa sababu alimsomea miscellaneous. Mm -hmm. Na kesho yake ambayo ilikuwa Friday wakamsomea kiti inaitwa plea sasa pli eh, wakawapea siku ine akai kwenye cell mm -hmm. ili siku ine zikiisha koti itaenda ifanye uamuzi yes. kama amepatikana na makosa na kama hajapatikana na makosa mm -hmm. lakini koti ya bungoma lazima ijue hivi mm -hmm. ya kwamba walikuwa wamesema kama DCI ambao wana investigate mm -hmm. juu wana investigate ndi wakupeleke mm -hmm. kotini mm -hmm. waambie koti hii ndiyo tumempata nayo mm -hmm. lakini wenye wamesema hana makosa sasa kwa nini wamsomee plea siku ine mm. ateswe mule ndani? Mm. Na mimi nataka kuambia watu wa makanisa mm. hivi Kenya mzima. Mm. Unajua KRA na serikali ya Kenya saa hii na tax kila kitu. Yes. Na imekuja ikakaa chini kama eh, hii ni hustle nation. Mm. Wakachunguza wakasema ya kwamba pali iko pesa na haiko taxed ni kwa makanisa. Kwa sababu kanisa sisi tunatoa sadaka mm. na tunafanya nini? 
wanapeleka bank ama pasta anaanza kujenga church anajenga shule ndio maana unaona kila kanisa iko na kashula at least iko na ka project inafanya mm -hmm. sasa makenzi hizi vita hizo za makenzi na vita za makenzi zilikuwa vita za kila kanisa mm -hmm. serikali yafai juu ya kwamba rais wa inji hii alipata uongozi kupitia kwa makanisa mm -hmm. na kama yeye ni mtenda haki mm -hmm. ahukumu makenzi kama makenzi awachie DCI officers wafanye uchunguzi wao kwa makenzi na kwa Ezekiel. Na huko ni Mombasa manake pwani kuna maneno tofauti tofauti. Pwani kuna maneno mengi. Asichukue mambo ya pwani akaileta huku kwetu bara Bungoma. Unanisikiza vizuri? Asichukue mambo ya Mombasa ailete Bungoma kwa Yesu wa Tongareni. Yesu wa Tongareni ni mtu wako na familia hata kwake hana ngombe hata kanisa yake ijakuwa plastered chini unajua huko kwetu kulingana na wazee tulikuwa na mzana naitwa Elijah wanameme mm -hmm. yeye angekuwa hawa hii serikali iombe tu Mungu Elijah wanameme hayuko ha, lakini angekuwa wamwendee kumfanyia uchunguzi vile wanafanyia e, Yesu wa Tonga Ren mm -hmm. aki walai hii serikali ingeisha mm -hmm. huyu alikuwa ni mtu wa miracle angefanya miujiza ambazo hazijawahi onekana kwa hii dunia mm -hmm. Sasa wasianze kuchunguza. Wachunguze huko Mombasa mambo ya shaka hola, wachunguze Makenzi, wachunguze Ezekiel. Mm. Lakini wasianze kuona kila mtu mwenye amefanya mafanikio ama ana trend mm. ati yeye pia anafanana na wale. Mm. Unanisikia trudi? Mm -hmm. Na mimi nataka kuambia serikali, mlimpea mm. plea siku ini. Mm. Mimi nikiwa Nairobi, ningekuwa kwa ground hiyo siku nikuwa hapo kotini Bongoma. Mm. Mungejua mimi niko na watu mia. Watu wote walikufa kama mimi sijazaliwa na ni marelative wangu wote wako nyuma yangu. Mm. Tungepambana na nyinyi vilivyo. Mm. Yeah, so mimi nataka eh, ni memobilize tumeongea na speaker wa National Assembly Honorable Wetangula, tumeongea na Wajakoya, tumeongea na na hata mbunge wake mwenyewe anaitwa Honorable Chikati. Yes kwamba tunataka wakifanya wa ruling mm. e, next week tutamulipia cash bail kama itakuwa mm. atoke nje serikali ikiendelea na uchunguzi wao mm. lakini mimi nataka kuomba serikali ya Kenya isiingilia makanisa mm. kwa sababu kanisa ndiye napigana vita na ulimwengu wa giza mm. mambo ya Mombasa isifanye ati kila kanisa sasa waingie Catholic mm. waingie hii kanisa iliyapisha rais inaitwaje na SK kuna gani so, zikoni... na SK waingie huko waanze kuchunguza hao lakini mtu mdogo wa chini huyu ambaye hata hana shilingi 100 nimekuonyesha mm -hmm. saa alikuwa ananipigia ya yeah, ya yeah. no, unajua ananipigia mara mingi mm. nimeona amekupigia eh. kabla kabla tuendele watu wangependa kujua wewe una uhusiano upi na Yesu wa Tongareni kwa sababu ushasema hauendagi chachi yake maybe watu wangesema we you are one of his followers ushasema you don't fellowship kwa chachi yake uhusiano wako ni uhusiano wangu mm umekuja eh, kumjua Yesu wa Tongareni yani kumfaitia mm. ni kwa sababu watu wa Bungoma walikuwa wamenyamaza mm. na nikachunguza maisha yake nikajua ni mtu anadhulumishwa tu mm. yani ni mtu anachezewa ni mtu yani yani hana uwezo hana mtu anaweza mpigia kelele mm. kwa sababu hata ukiona kwenye media mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza yeah. kumpigania hata ule wakili ambaye ako naye wakili Edwin mm. ni mimi nilimpatia mm -hmm. walipofika kotini mm -hmm. Mimi nikaenda nikamuita nikamwambia sasa hapa mm. kando na maneno ya Mungu mm -hmm. kuna hao wanafanya na kazi ya watu ya ulimwengu mm -hmm. na watu wa dini tofauti tofauti. Sasa nikamwambia wewe kitu unafanya wacha ni kuangalia wakili yes. ambaye anasungumuza luka moja na machaji mm -hmm. ambaye atajibu maswali yenye wao watamuuliza kwa sababu walisoma shule moja. Mm -hmm. Lakini Steve wacha nikuulize swali. Mm -hmm. Kuna vitu ambavyo Yesu wa Tongarini amekuwa akivizungumza akifanya kulingana na hata ukiangalia hata wewe unaona kwa sawa kweli Yesu wa Tongareni mimi naona kwa tu sawa mm -hmm. kwa sababu hiyo ni jina tu mm -hmm. kama mimi kuna ndugu ya baba yangu alikuwa anaitwa Wele mm -hmm. Wele na maanisha Mungu yani Nyasaye mm -hmm. na alikuwa mtu anaishi tu na watu vizuri mm -hmm. na Yesu wa Tongareni mm -hmm. yafaa hata ujue ya kwamba amejiita Yesu wa Tongareni yes. sasa ni ka, 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 ka nini kwa sababu kaundi tu Katongareni na sio kote mm -hmm na kwa na wafuasi wake wachache tu wale wanaabudu Mungu pamoja. Mm -hmm. Kuna mtu anaitwa eh, Gabriel Jesus mm -hmm. anachezea Arsenal. Mm -hmm. Anajulikana dunia mzima. Hakuna mtu ajui Gabriel Jesus. Mm -hmm. 
sasa si wangeenda waanze na huyo kwa sababu yeye anajulikana zaidi waseme wewe na huyo Gabriel akipata mpira hivi mimi ni mwana Arsenal anafunganga bao sasa kwa nini wasiende kuuliza huyo ni najua wali labda wanachunguza Yesu watongareni kwa sababu kwa wakati alisema sijui zile vitu Yesu alikuwa anafanya kitambo akawaambia watu wafuasi wake sijui wafanye nini sijui wafanye yani hizo vitu zote so ukiangalia, ukiangalia mahubiri ya Yesu watongareni maybe kila mtu Mungu anampea nafasi ya kuhubiri mm. na anampea anakuja kwa nafasi tofauti mm. ili ajiweke kwenye platform. Mm. Kuna mchungaji anaitwa Daniel Magongo mm. wa Tanzania. Mm. Mahubiri yake kulingana vile anahubiri yes. imemweka kiwango chake yes. na anajulikana kwa hiyo. Mm. Ukiangalia mtu kama Pastor Pius Muiru alikuja na kitu kidogo inaitwa nuru gizani. Mm. Yaani ati nuru inaangaza wapi? Gizani. gizani. Na hapo ndi walimujua akafungua ushirika inaitwa Miracle Center. Yes. Ukiangalia The Might Prophet, mm -hmm. anaitwa Prophet Awar. Mm -hmm. Alikuja na kiti inaitwa Repentance and Holiness. Yes. Ni kutubu <laughs> na kupata utakatifu, mm -hmm. si ndio? Yes. So, kila mtu Mungu anampea nafasi ambayo anakuja na Yesu wa Tonga Ren, mm -hmm. alikuja na jina la Yesu wa Tonga Ren, mm -hmm. ndio yeye ajulikane kwa hilo. Mm -hmm. Aseme mimi nimeongea na Mungu wakati watu wa hiyo maneno yote anasema mm -hmm. is like comedy yani ku, ku attract more people like vile nani anafanya huyu wa Nairobi anaitwa nani huyu wa tingiza simu tingiza simu anaitwa nganga nganga mm -hmm. sasa nganga pia ako na staili yake ya kuhubiri huwezi mm -hmm. kwenda kuanza kufuatilia nganga vile tu sawa sawa na Ezaki ile alikuja mm -hmm. kakaa chini akasema nyota mm -hmm. atifanya nini hauna nyota nataka kukufufulia nyota hiyo nyo kitu ya kuvufua nyota ndiye imefanya Ezekiel akajulikana kote ulimwenguni na ameanza wakati ya covid wakati ya corona 2020 so mimi naona huyu Eliud wekesa kujiita Yesu wa Tonga Ren haja affect mtu yoyote na kama angekuwa anajiita Yesu na anasema yeye anaambia watu wasiende shule watu wafunge wakufe watu waache mabwana zao watu wasioe hapo e, angekuwa na makosa makubwa lakini hata wewe vile ulivyo hivi truth mm. unaweza niambia Yesu ni nani mimi najua Yesu wewe za yuko kukutana na mtu hapa mm. kama huyu cameraman wako mm. akwambie mimi ndio Yesu utaamini utaamini kweli Japana. na Yesu mwenyewe akikuja utamwambia aje utajuaje huyu ni Yesu sasa mnaweza pia mnaweza mkaenda kando kando kumbe huyu ndio Yesu. Yesu. Yesu alisema nitakuja kama mwizi. So uh -huh. mambo yengine lazima mchunguze mjue kama huyu ni Yesu uh -huh. ama sio Yesu. Na hii haijalishi kila mtu aendelee kuomba Yesu ambaye tunaomba mmoja. Uh -huh. Yesu Kristo of Nazareth uh -huh. tuendelee kumuomba yeye uh -huh. lakini mimi nataka haki ya Yesu wa Tongareni ifanyike. Uh -huh. Unaona? Yes. Yeah. I hope umesikia. Hatutamaliza hii uh, hii interview kabla tujazungumzia mziki wako Steve K. Mm. You know I'm your fan. Mimi usikiza mziki zako sana and mimi enjoy sana. So uh, ni kitu gani ambacho kime kimekufanya umebaki relevant kwenye hii industry because clearly we can see you doing so well. Uh, every time tunakuona bado uko kwenye klabu na perform haujawahi haujawahi acha na uko kila mahali Mombasa, Nairobi, siju wapi uko kila mahali. So kiti nafanya na na trend ni ku maintain kiti inaitwa Happy Mama's Day. Maintain the the, the hype and performance. Unacheki. Kwa consistency kwa mtu prayerful, mtu ambaye unaomba. Unaamini kila mtu huja kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na pia kuwa na heshima kwa sababu wanamuziki wengi wajiheshimu. Sayo kienda hata upate Rington ambaye anajiita chairman wa gospel music saya ameshalewa unaona na yeye ni chairman wa gospel music but saya ameshalewa mimi niona mimi nimepata naimba kwa club lakini mimi ni mtu niko soba e, ni mtu ambaye niko na familia na heshimu kila mtu hata wewe tu kwa ushuhuda wako unanijua mimi kama mtu wa heshima e, so ni kuwa consistent na pia kufanya live shows imenisaidia fanya live shows kwa sababu wanamuziki wengi wanaimba e, lakini akipewa live show akiimba dakika mbili ameanza kuhema kifua imechoka unaona i was coming to that question unaweza imba like a whole night 
How Mimi do you nikishika microphone live music naweza anza muziki saa moja jioni mpaka saa tisa bila kusimama bila kusimama ma, ama kuketi chini yes eh. i've seen you doing that how eh. do you, how do you go about it ni kujiamini pia mazoezi unapoimba sana sauti yenyewe na flow tu then inakuanga kama eh, kipaji yes. kumsamba kwa mm-hmm. kibogoso tunasema kumsamba mm-hmm. sasa hii kisha kuwa ndani mwako unajipata yani hii ni kipaji umepewa na Mungu sio kulazimisha mm-hmm. atu umeenda kusoma sijui kwa music theater umeenda kujifunza hii sio drama hii ni talent ambayo yuko ndani ya damu yako mm-hmm. Na sio kitu umeiga mtu ndio fanye iko kwa damu sasa wanafanya with passion. Lakini wale watu wa kuhema dakika mbili mm-hmm. akiimba dakika mbili ukiona diamond kama ako stage akiimba dakika mbili jasho imetoka mpaka kwa makende huko chini hata apumui ako tu. Mm-hmm. <laughs> sasa unaanza kushangaa huyu mtu namna gani. Uh-huh. Yeah. Na kuna jambo ambalo linasumbua sana. Tunaona wasanii wako sawa kidogo kidogo msanii ameishiwa hana kitu does it mean you guys are not investing ama kuko vipi because tukiongelea story ya Mustafa you know Mustafa ni msanii ambaye alikuwa anafanya kazi nzuri sana tuliona akiwa kwa sawa kidogo after some few months like i don't know it's a year kitu kama hiyo Mustafa tumeangalia maisha yake hayako sawa kumaanisha kuna wasanii ambao labda mkiwa na hela you mnazitumia vibaya you not investing ama kuko vipi Eh, wasanii wengi kwanza hapa Nairobi huwa wa invest in the first place wakipata eh, nafasi yao ya kufanya mziki wapate pesa mziki hit unasikia wameanza kujibamba tu wanafikirianga hiyo maisha itaendelea hivyo milele but kuna maisha yanafikanga mahali inakuwa ama inangoja sasa wewe personal level iskume hasa kuna wanamuziki kama hao tuko na wengi hata uluyani na sio Mustafa peke yake hata kuna wengi ambao mimi najua wanaishi maisha fake. Mm. Unacheki? Mm. Wanaishi maisha fake. Unapoangalia wanaenda studio wanapiga picha, mtu ana edit, wanadanganya nayo mtu kwamba anaishi maisha mzuri. Mm. Lakini in the real life unapata eh, mtu anaishi maisha mabofu kwa sababu yes. wengi ambao wako Nairobi wanaishi kwa rentals, mm. wanaishi huko eh, huko pande ya Thika Road. Mm. Akikuja hapa akienda Bungoma anatafuta B&B anaishi kileleshwa kwa nyumba ya kulipa rent anaishi wapi sijui Karen kwa nyumba ya kulipa rent sasa unapochoka kulipa rent unafukuzwa kwa nyumba na deni liko kubwa na unaanza una, una, unaanza kuwa na kiti inaitwa pressure mingi Ma, maisha sasa yanakusukuma kwa sababu nyumbani hujajenga eh una pesa ya kulipa rent muziki hauitwi kwa sababu muziki unapotoa leo mwingine anatoa ingine kesho yake iki hit huyu ndiye anakuwa na, na kazi mingi So hivyo ndio maisha inasumbua wasanii. Mm. Wengi tena wanapenda wasichana. Mm. Wasichana. Mm. Hakuna mtu apendi wasichana but kuna kiwango unapenda. Mm. E, unajua huyu msichana ni wako nijenga ama ni wako nibomoa. Lakini hao wanapenda hao watu wana slay. Mm. Nashukuru Mungu wewe ni mtu ambaye aujipaki uh, makeup. Mm-hmm. Ni upaka occasionally. Uh, sasa sijawahi kuona maybe but mbaya tunakutanaka kama hujapaka. Mm. So Unataka tu upate mtu kienyeji hata mimi nakuombea upate mtu ambaye yani hauta mubomoa sana utamjenga uh-huh. unaona hapana kila wakati tu kwa duka ya makeup duka sijui wapi oh baby nimeona nini nataka tu tena ukiolewa uh-huh. uvae tu hivi matana tinunua tu hapa hizi wanataandika river road hii jioni matana tu wanauza shilingi mia moja uh-huh. nguo kubwa hivi inatosha mimba yako usiende kwa vitu yenye metaandiko hapa mo avenue <laughs> kinyata hivi ni shilingi 1100 ambayo hamuna. Wewe <laughs> sawa Steve mm. nimesikia acha tumalize hii interview because anaenda anaenda kona show na ni member request to some few minutes at least to have some time together to do a story kwa vipi and you've, you've heard him maybe a last message to your fans tukimalizia maybe pia wapate wapi wapate muziki zako wapi. Mimi muziki zangu ziko YouTube mm. niko kila mahali kwa hii dunia. Una search to Steve K mm. wa mbumuli unanipata na mimi napenda watu wa kusupport wewe Trud kwa sababu wewe ni mtoto wa nyumbani na watu waendelee kusupport watu wao ili hata unapofanya urafiki na mtu kesho ukihitaji msaada wake yeah. utampata yeah. sasa hapa Nairobi nataka kushukuru mafans wetu wa Nairobi mm-hmm. wametusupport sana kila weekend tuko na show kama mbili tatu yes. but unapatanga hizi show zote zimejaa mm-hmm. hmm? tukienda kwa maeste tu huko mm-hmm. sijui wapi watu wanakuja wanajaa wana fuel magari zao wanakuja wanatusupport mm-hmm. So mimi nataka kuwa congratulate 
na wale pia wapande zingine Mombasa, Bungoma, Lodwa wote na wa appreciate. Muendele, keep following and subscribing to our channels. Right. Na pia msubscribe kwa Trude Media. Yes, Trude Kitui Media. Subscribe. Hey. Right. Thank you so much Steve for your time and uh can't wait to have you again on my show. Nice. And guys, that is it for now. Make sure you subscribe. We are at 50k subscribers. Only 300. Ata ni kamani ki upload video to kwa hit 50k. So we are at 100k subscribers. Without forgetting, behind the camera is my super director, Gypsum Daya. Tunde to come follow pale Instagram. And also follow me on TikTok and Instagram. Let's meet in the next video.